Ciao da Max, oggi vi presento non una radio ma un telefono, eccolo qua, il Normende 200S e voi dite ma perché radio? Perché una volta Normende, almeno quando ero piccolo, produceva essenzialmente radio, anche televisori e eh, così via, era tedesca se non erro. Comunque questo è un telefono per la terza età ma per, anche per sportivi o per chi fa di quei lavori dove uno smartphone tradizionale può essere delicato portarlo in giro o utilizzarlo. Ovviamente soltanto chiamate messaggi. È un bel telefono bianco, ma si può trovare anche, se non erro, in un bel colore bordeaux e in nero. Ora, come sempre, lo vediamo da vicino. Ecco qua che vediamo il nostro telefono. Notiamo subito che la tastiera è formata da tasti ben spaziati, ben visibili eh, perché sono su sfondo nero tasti in bianco e anche l'altezza degli stessi non è malvagia potete vedere che sono ben cliccabili eh. classico menu centrale e qui troviamo a prima vista m1 e m2 che sono i tasti personalizzabili con i nomi dei principali contatti che si richiamano e in alcuni telefoni ce ne sono anche di più eh? ma di solito dalla mia esperienza M1 e M2 vanno, vanno più che bene lo schermo è un 2,2 pollici la connettività è bluetooth ma non è ovviamente né UMTS né Wi-Fi e ha un uh, altoparlante di generose dimensioni perché il telefono si deve sentire la qualità non è eccelsa dell'audio però è forte e questo è, è importante sul retro troviamo il classico pulsantino di emergenza o tasto SOS, notiamo che questo non è che schiacciandolo improvvisamente parte la chiamata, va tenuto premuto per un po', mentre sulla parte sinistra, in questo caso, troviamo la fotocamera. Non è facile trovarla in cellulari così semplici e studiati per un pubblico over 60 o 70, eh? però in questo caso c'è. E sul lato troviamo il pulsante che permette da un lato di bloccare la tastiera, sempre molto utile, dall'altro di attivare la torcia. Torcia che in questo caso strano, perché non lo sono mai così. Vedete dov'è la torcia? Qua. Di solito è sempre posizionata sulla parte alta del nostro telefono. Critico un po' la scelta perché... Qui in basso è un po' scomoda, ci tocca girare il telefono e anche la potenza della stessa torcia non è così elevata. Ci aspettavamo di meglio. È leggero, indubbiamente, però dall'idea di essere robusto, dall'idea di resistere eventuali cadute per un utilizzo magari per gli sportivi. Il difetto di questo telefono, secondo me, è rappresentato dal software. Perché è un software, è vero che può sfruttare uno schermo di generose dimensioni, come dicevamo, 2,2 pollici. Però eh, i menu, la dislocazione delle icone, lo rendono un po' troppo complicato. Magari un software più user-friendly, più semplice, più di immediato utilizzo, considerando la clientela a cui è indirizzato il telefono, sarebbe stato preferibile. Tutto sommato, un telefono onesto. Il prezzo, lo diciamo subito, era attorno alla cinquantina di euro, eh, che era un prezzo in linea con i concorrenti. Che dire di questo Normende? Un po' ricalca quello che sono anche gli altri telefoni cosiddetti semplici o per la terza età. Comunque un buon esercizio di stile, qualche difettuccio come abbiamo visto soprattutto di software, però per il resto un telefono onesto. Ciao da Max!